సీతాకోక చిలక రెక్కల గాలి దాటికి భూమిని ముంచెత్తే ఉప్పెనలు సుడిగాలలు ది కేఆస్ థియరీ గురించి తెలుసుకుందాం సైన్స్ ఈ సృష్టి ఉద్భవించినప్పటి నుండి ఇంకో వెయ్యేళ్ల దాకా ఏం జరగబోతోంది అని భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కలాల గురించి ఎన్నేళ్లైనా కూడా చెక్కు చెదరని సాక్ష్యాలను మన ముందు ఆవిష్కరించగలిగే అద్భుత మానవ సృష్టి నిజానికి మానవ సృష్టి అనడం కన్నా భగవత్ ప్రసాదమైన మేధస్సుతో ప్రకృతిలో మమేకమై ఎన్నో యుగాలుగా అందులో నిక్షిప్తమై ఉన్న కొన్ని కోట్ల ప్రశ్నలకు సమాధానాలను విశ్లేషణాత్మక చర్యల ద్వారా వెలికి తీయడమే సైన్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నిజానికి మనిషి పుట్టిన తర్వాత ఆధ్యాత్మిక విలువల కన్నా మానవీయ విలువలను అవలంబించడం వలన ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇన్ని రకాల సంస్కృతులు భాషలు కట్టుబాట్లు ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తోంది కానీ మానవులందరినీ సమంగా పలకరించే ఒక అనుకోని అతిథి పేరే ఉపద్రవం ప్రకృతి పరంగా ఇంకా మానవ ప్రేరేపిత పనుల వల్ల ఎన్నో రకాల ఉపద్రవాల గురించి మనం రోజు వింటున్నాం ఇంకా కళ్ళారా చూస్తున్నాం అసలు ఇవి ఎందుకు సంభవిస్తాయి అని మనకు తెలిపే ఏకైక సిద్ధాంతమే కేఆస్ థియరీ ప్రపంచంలోని ఏ మతమైనా కూడా స్తబ్దత కలిగి ఉన్న చర్యలను మాత్రమే పాటిస్తారు అందుకే ఎప్పుడో రచించిన మత సిద్ధాంతాలను పాటించడం వల్ల చాలా మతాల వారు ఇంకా ఆ రాతి కాలపు ఆలోచన వ్యవస్థను కలిగి ఉంటారన్నది సైంటిస్టుల వాదన కానీ కొందరు జ్ఞానులు కేఆస్ తెరిక్కల మూలాలను హిందూ సనాతన ధర్మంలో పెద్దలు ఎప్పుడో పొందుపరిచారన్నది ఒక వాదన కానీ నాగరికులకు అర్థమయ్యే సాక్ష్యాధారాలు లేకపోవడంతో అది ఒక వాదనగానే మిగిలిపోయింది కాసేపు మతం అన్న మాటను దేవుడు అన్న వాదనను పక్కన పెడితే మానవ శ్రేయస్సును గురించి సృష్టిలో జరిగే అల్ల కల్లోలాలను గురించి సుమారు నూట యాభై ఏళ్లుగా శాస్త్రవేత్తలకు అంత చిక్కని ప్రశ్నగా మిగిలిపోయిన సిద్ధాంతమే కేఆస్ తయారీ లేదా బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఈ సిద్ధాంతానికి అధికార బీజం పడింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ఒక ఫ్రెంచ్ గణిత శాస్త్ర ప్రావీణుడు వల్ల ఆయనే జూల్స్ హెన్రీ పోయింకేర్ జక్యూస్ హద్మర్ద్ జార్జ్ డేవిడ్ బిర్కోఫ్ ఆండ్రూ నికోలివిచ్ కాల్మోగోరో మేరీ లూసి కార్ట్రైట్ జాన్ ఎడన్సన్ లిటిల్వుడ్ స్టీఫెన్ స్మాలే యోషిసుకే యుయోడా లాంటి ఎందరో మేధస్సు గల శాస్త్ర ప్రావీణ్యులు శాస్త్రవేత్తలు గణిత శాస్త్ర ప్రముఖులు భౌతిక శాస్త్ర నిపుణులు కొన్ని ఏళ్ల పరిశోధనల తర్వాత కూడా కేఆస్ థియరీకి ఒక ఖచ్చితమైన ముగింపు సిద్ధాంతాన్ని అందించలేకపోయారు కాని అనుకోకుండా కేఆస్ థియరీకి ఆద్యుడిగా విశ్వవిఖ్యాతం చెందిన ఒక శాస్త్రవేత్త చేసిన వాతావరణ ప్రయోగం వల్ల ది అర్బన్ లెజెండ్ గా పేరొందిన కేఆస్ థియరీకి ఒక ఖచ్చితమైన స్వరూప ముగింపు సిద్ధాంతం దొరికింది ఆయనే నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లో అమెరికాలోని కనెక్టికట్ అనే రాష్ట్రంలో జన్మించిన ఎడ్వర్డ్ నాటన్ లోరెంజ్ ఇంతటి సంక్లిష్ట సిద్ధాంతమైన క్యావోస్ థియరీని సామాన్య మానవులకి అర్థమయ్యేలా చేసిన ఆయన ప్రావీణ్యత అనితర సాధ్యమనే చెప్పాలి మానవుల శ్రేయస్సును కోరి ఆయన చేసిన ఒక ప్రయోగం వల్ల ఎంతో మంది నూతన శాస్త్రవేత్తలు చేసిన మరియు చేయబోతున్న పరిశోధనలకు చాలా సహాయ సహకారాలు అందించే సిద్ధాంతమే క్యావోస్ థియరీ సామాన్య భాషలో క్యావోస్ థియరీ వివరణ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం క్యావోస్ అనే పదానికి అర్థం గందరగోళ పరిస్థితులు సహజంగా భూమి మీద జరిగే ఎన్నో రకాల చర్యలకు ఎక్కడో అక్కడ ఇంకో ప్రతి చర్య జరుగుతుంది దానివల్ల జరిగే మార్పుల్ని మనం ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని అనుభవిస్తూ ఉంటాం అనేదే కేఆస్ తీరు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉదాహరణకు మనం ఇంట్లో ప్రశాంతంగా కూర్చున్న సమయంలో అనుకోకుండా కొన్ని రకాల శబ్దాలను వింటూ ఉంటాం ఇంకొందరికైతే తాము ఒంటరిగా లేమని ఏదో తెలియని శక్తి వారితో పాటు ఉందన్న భ్రమలో ఉంటారు రచనలు సినిమాల ప్రభావం వల్ల ఈ స్థితిని మనం దెయ్యం అని భయపడుతూ ఉంటాం కాని నిజానికి క్యావోస్ థియరీకి సంబంధించిన అతి సూక్ష్మ ఉదాహరణగా మనం ఈ స్థితిని వర్ణించవచ్చు ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయంలో మన మనసులో వచ్చే కొన్ని ఆలోచనల వల్ల ఇలాంటి కల్లోలాలను మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం మెదడుకి ఉన్న ఆలోచన సామర్థ్యం మానవ శరీర భాగాల్లో అన్నింటినీ నియంత్రించే నాడి వ్యవస్థ మీద ఉన్న ప్రభావం వల్ల మనం ఆ గందరగోళ పరిస్థితుల్లో మునిగిపోతాం ప్రపంచంలో ఏ మూలను ఎవరో చేసిన దుశ్చర్య కారణంగా మనం ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అన్న నానుడికి ఇదే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఎడ్వర్డ్ నార్టన్ లోరెన్స్ వాతావరణ పరిస్థితులు ఇంకా వాటి అసమతుల్యతల మీద చేసే పరిశోధనలో భాగంగా కనుగొన్న లోరెన్స్ అట్రాక్టర్ ఫినామినా లేదా లోరెన్స్ సిస్టమ్ వలన ప్రకృతిలో కలిగే చాలా రకాల మార్పులకు ఒక మూల సిద్ధాంతం దాగుంది అదే రియాక్షన్ ప్రపంచంలోని ఒక ప్రాంతంలో విపరీతమైన వేడి ఉండే సమయంలో ఇంకో ప్రాంతంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తుండడం అనేది ఒక సాధారణ చర్య కాదని ఆయన అభిప్రాయం పీడనం వల్ల వాతావరణంలో జరిగే మార్పులకు 
ఇంకో చోట జరిగే ప్రకృతి బీభత్సమే కారణమని ఆయన అప్పట్లో అభిప్రాయపడేవారు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం నుండి విపరీతంగా పెరుగుతున్న భూ ఉపరితల వేడికి కారణమైన కాలుష్యం అనే రియాక్షన్ వల్లనే వాతావరణ తాతస్థ్యం అంటే క్లైమేటిక్ ఇండిఫరెన్స్ కలుగుతుందని ధృవీకరించబడింది అప్పటి నుండి వాతావరణ గందరగోళ సమస్యను ప్రకృతి బీభత్సాలైన గాలి దుమారం సుడిగాలి ఉప్పెన సునామి తీవ్రమైన వేడిమి అతిశీతల వ్యవస్థలను నిర్దేశించడానికి గల కొలతలను సృష్టించిన సిద్ధాంతాలకు క్యావోస్ తీరిని ఆపాదించడం జరుగుతుంది బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ కొన్ని చిత్రాల ద్వారా ఇంకా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఈ పేరు మనకు సుపరిచితమైందే అని చెప్పొచ్చు ప్రపంచం మొత్తం ప్రచారంలో ఉన్న ఒక వార్త ఏంటంటే బ్రెజిల్ దేశంలో నివసించే ఒక సాధారణ శీతాకోక చిలక తన రెక్కలను ఆడించే సమయంలో ఉత్పన్నమయ్యే వాయు శక్తి ఇంకా పీడనం వలన టెక్సాస్ లో గాలి దుమారానికి కారణమవుతుందట వినడానికే కాక అండానికి కూడా విచిత్రమైన విషయంగా ఇప్పటికీ ఈ ఆధారం లేని వార్తకు ఒక మంచి శాస్త్రీయ విశ్లేషణ ఉంది అదే సెన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఇన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కొన్ని మిల్లీగ్రాముల బరువు ఉండే శీతాకోక చిలక వల్ల ఒక పెద్ద రాష్ట్రానికి ఉప్పెన గాలి దుమారం సుడిగాలు సంభవించడం అనేది ఒట్టి బూటకపు ప్రచారం అని తేల్చేశారు శాస్త్రవేత్తలు సుమారు ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే రెండు వేరువేరు దేశాల మధ్యలో ప్రయాణించాలంటే గాలికి ఎన్ని వేల మైళ్ల వేగం అవసరమో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పటికీ ప్రపంచ చరిత్రలో నూట తొంభై మైళ్ల వేగంతో నమోదయ్యే హరికేన్ కెమెల్లే సృష్టించిన బీభత్సానికే అక్కడి వారు తేరుకోలేకపోయారంటే అతిశయోక్తి కాదు కనుక అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాలో కూడా నమ్మి ద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ సిద్ధాంతం ఒట్టి బూటకమనే చెప్పాలి క్యావస్ తీరిని గురించి తన జీవితంలో సింహ భాగాన్ని కేటాయించిన ఎడ్వర్డ్ నోటన్ లోరెన్స్ ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ విశ్వాన్ని ఆయన ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ గా అభివర్ణించారు ఇంకా సీతాకోక చిలక రెక్కల వేగాన్ని ఇనిషియల్ కండిషన్ అని అభివర్ణించారు అలా చిన్నవైన మరియు అతి సూక్ష్మమైన మార్పుల వలనే లోకంలో జరిగే వాతావరణ కల్లోలాల గురించి ఆయన ఒక అందమైన ఉదాహరణను ద బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ద్వారా తెలియచేశారన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వాతావరణ మార్పుల కారణం ఒక్క భౌగోళిక పరిస్థితుల వలనే కాదు అని మితిమీరిన సహజ వనరుల వెలికితీత అన్కంట్రోల్డ్ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇంకా భూగర్భ జలాలను విషతుల్యం చేసే ప్రదూషక కార్యక్రమాలు అన్కంట్రోల్డ్ యాక్టివిటీస్ రిలీజింగ్ మాసివ్ పొల్యూషన్ అండ్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ జీవావరణ అసమతుల్యత ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అసంఖ్యాకమైన వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేయడం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ అండ్ టాక్సిక్ వేస్ట్ యుద్ధ సమయంలో వాడే అణుక్షిపణలు వాటి వలన కలిగే అనుషంగిక విధ్వంసం కొలెట్రల్ డ్యామేజ్ కాజ్ డ్యూ టు యూసేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మిస్సైల్ ఇన్ వాస్ ఇంకా చాలా చిన్నవిగా కనిపించే మానవ చర్యల వల్ల ఈ సృష్టికి జరిగే తీర నష్టం గురించి ఆయన లోకానికి చాటి చెప్పారని ఎంతో మంది సైంటిస్టులు భావిస్తూ ఉంటారు కనుక ఇప్పటికీ క్యావోస్ తీరిని చాలా ముఖ్య ప్రయోగాల్లో ఆవశ్యక సూచిక ఇంపార్టెంట్ రిఫరెన్స్ గా పరిగణిస్తారని తెలుస్తోంది ప్రపంచంలోనే పేరెన్నిక గల యాపిల్ ఇంక్ సంస్థలో ముఖ్య భూమిక పోషించే సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏంజ్లా జియాన్ అర్జెంట్స్ చెప్పిన ఒక సూత్రం ప్రకారం వి లివ్ ఇన్ ఏ ఫిజికల్ గ్రోనింగ్ వాల్ ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ ఏ ఫిజికల్ వాల్ అండ్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ ఏ డిజిటల్ వాల్ అండ్ ది స్పీక్ సోషల్ అని ఆమె చెప్పిన వాక్యాల ప్రకారం మన కేవస్ తీరిని ఆచరణలో పెట్టిన మొట్టమొదటి సంస్థగా యాపిల్ ను అభివర్ణించవచ్చు అది ఎలా అంటే ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ విప్లవం గురించి మనం కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు ఎలాగైతే అన్ని పనులకు పనికొచ్చే ఒక ముఖ్య సాంకేతిక సాధనం మన దైనందిన జీవితంలో భాగం అయిపోయిందో అది సృష్టించగల సమాంతర సాంకేతిక విప్లవం ప్యారలల్ మెకానికల్ రివల్యూషన్ గురించి కూడా ఆ సంస్థ వారు దృష్టిలో పెట్టుకున్నారని మనకు అర్థమవుతుంది అందుకే ప్రతి ఏటా విడుదలయ్యే మోడల్స్ లో మానవ సంబంధిత చర్యలైన ఫింగర్ ప్రింట్ ఎనేబుల్డ్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఫేసియల్ రికగ్నిషన్ వాయిస్ ఎనేబుల్డ్ గైరోస్కోపీ లాంటి ఎన్నో విశేషణాలను ప్రవేశపెట్టడం వెనక వారి ఉద్దేశం యాంత్రిక చర్యల మీదనే కాకుండా మానవ సంబంధిత చర్యలను మమేకం చేయడమే అలా చేయడం వల్ల ఈ సృష్టి ద రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్ మోనోపోలి అగేనెస్ట్ హ్యూమన్స్ అండ్ దేర్ వెల్ బీయింగ్ నుండి కాపాడబడుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది అంతటి సాంకేతికోన్నతి చెందిన ఒక మహా సంస్థ యొక్క దూరాలోచనలో క్యావోస్ తీరీ పాత్ర చాలానే ఉంది అని టెక్ పండితులు అభిప్రాయపడుతుంటారు 
చివరిగా మనం తీసుకునే నిర్ణయాల మీద ఎలాగైతే మన జీవితం ఇంకా పక్కవారి జీవితం ప్రభావితం అవుతుందో అలాగే ఈ సృష్టిలో మనం చేసే చర్యల వల్ల ప్రపంచంలో ఏదో ఒక మూల జరిగే ప్రతి చర్య జరుగుతుందని మనం సంక్షిప్తంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సమయాభావం వల్ల ఇంతటి పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పటికి ముగించినా రానున్న రోజుల్లో మన చుట్టూ జరిగే చర్యల వల్ల ప్రపంచం ఎలా ప్రభావితం అవుతుందో అనేది విపులంగా ఒక అర్థవంతమైన రీతిలో వివరించే ప్రయత్నమే ఈ చిత్రలేఖన సమేత వ్యాఖ్యాన భ్రూణ కప్పాల దర్శనం పిక్టోరియల్ అండ్ నరేటివ్ రిప్రజెంటేషన్ వ్యాపార వర్తక రంగాలు మొదలుకొని వివిధ రకాల నేర కార్యకలాపాలు ప్రకృతి యుద్ధంసక చర్యలు యుద్ధ కాంక్ష సామాజిక మరియు శాస్త్రీయ అంశాల లాంటి ఎన్నో రకాల చర్యలు ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ క్యావో స్థీర్యతో ముడిపడేవే అని మనం ఈ విశ్లేషణ ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకే అంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ లింక్డ్ అని క్యావో స్థీరి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి